হ্যাঁ বন্ধুরা ভয়েসার ওয়ান পৃথিবী থেকে দু কোটি কিলোমিটার দূরে ওফিউকাসের নক্ষত্র মণ্ডল দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মানব সৃষ্ট এটাই পৃথিবী থেকে সব থেকে দূরে থাকা বস্তু কিন্তু ভয়েসার ওয়ান মাঝে মধ্যেই এমন অনেক সিগন্যাল পৃথিবীতে পাঠায় যা ভীষণ অদ্ভুত এই সিগন্যালগুলোকে ভয়েসার ওয়ান বাইনারি নাম্বারে মানে জিরো এবং ওয়ানে পাঠিয়ে থাকে কি বলতে চায় ভয়েসার ওয়ান উনিশশো সাতাত্তর সালের পাঁচই সেপ্টেম্বর ভয়েসার ওয়ানকে লঞ্চ করা হয়েছিল বিগত প্রায় সাতচল্লিশ বছর ধরে যাত্রা করে এটি আমাদের মহাকাশের আরও গভীরে এগিয়ে যাচ্ছে এবং একের পর এক অবিশ্বাস্যকর তথ্য আমাদের সামনে পেশ করছে যদিও ভয়েসার ওয়ান এবং ভয়েসার টুকে আমাদের সোলার সিস্টেমের আউটার প্ল্যানেটের স্টাডি করবার জন্য পাঠানো হয়েছিল কিন্তু এটি কেবলমাত্র আউটার প্ল্যানেটের স্টাডি পর্যন্তই থেমে থাকেনি তা আজও নিজের ছন্দে এগিয়ে চলেছে এক অজানা পথে দু সালের নভেম্বর মাসে সোলার সিস্টেমের বাউন্ডারি হিলিও পাসকে পার করবার পরেই মাত্র দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই নাসার ভয়েসার ওয়ান স্পেস প্রপ হঠাৎ করে খুবই অদ্ভুত সাউন্ড ক্যাপচার করতে থাকে দু সালে ভয়েসার ওয়ান আরও একটি অদ্ভুত সাউন্ড ক্যাপচার করে যেটা আগের বারের তুলনায় আরও গভীর এর কিছু সময় পর বিজ্ঞানীরা ভয়েসার ওয়ানের হঠাৎই ট্রেস হারিয়ে ফেলে ভয়েসার ওয়ান তখন মহাকাশের কোথায় রয়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল না এবং তেমনই বোঝা যাচ্ছিল না এই অদ্ভুত সাউন্ডের মধ্যে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে এতে কি এলিয়েনের কোনো রকম হাত রয়েছে দ্বিতীয়বার অদ্ভুত সাউন্ড ক্যাপচার করবার প্রায় কিছু বছর পর মানে দু সালের আঠেরোই মে নাসা এটা জনসমক্ষে জানিয়ে দেয় যে ভয়েসার ওয়ান নিজের সঠিক লোকেশন জানানো বন্ধ করে দিয়েছে উনিশশো তেষট্টি সাল নাসাতে ইন্টার্নশিপ করা একটি ছাত্র একটি গণনা করে যে যদি আমরা কোনো স্পেসক্রাফ্টকে গভীর মহাকাশে দ্রুত পাঠাতে চাই তাহলে তার জন্য মহাকাশের রাস্তায় থাকা নক্ষত্র গ্রহ এবং উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণকে কাজে লাগাতে হবে এবং সেই মাধ্যাকর্ষণকে ব্যবহার করেই স্পেসক্রাফ্টটিকে দিশা দিতে হবে এই ক্যালকুলেশন একদম সঠিক প্রমাণিত হয় ফলে বিজ্ঞানীরা মহাকাশে আরও গভীরে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে তাই এখন সময় ছিল প্র্যাকটিক্যালি কাজটা করবার কিছু সময়ের মধ্যেই নাসারি আর একজন বিজ্ঞানী গভীর মহাকাশ অন্বেষণের স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি গণনা করে দেখেন যে উনিশশো দশকের শুরুর দিকে একটি প্ল্যানেটারি অ্যালাইনমেন্ট হতে চলেছে প্ল্যানেটারি অ্যালাইনমেন্ট মানে যখন অনেক গ্রহ একে অপরের কাছাকাছি উপস্থিত হয় উনিশশো দশকের শুরুর দিকে চারটি গ্যাস জায়েন্ট জুপিটার স্যাটার্ন নেপচুন এবং ইউরেনাস কাছাকাছি উপস্থিত হতে চলেছিল এবং এই গ্রহগুলির গ্র্যাভিটিকে ব্যবহার করে খুব সহজে স্পেসক্রাফ্টকে গভীর মহাকাশে পাঠানো যেতে পারে এই ধরনের প্ল্যানেটারি অ্যালাইনমেন্ট খুবই কম হয় এবং হতে পারে এমন ধরনের অ্যালাইনমেন্ট আগামী পাঁচ ছয় দশক পর্যন্ত নাও হতে পারে তাই নাসাকে এই সুযোগটি নিতেই হতো কিন্তু এখানে একটি ছোট্ট সমস্যা ছিল বিজ্ঞানীদের হাতে সময় ছিল সামান্য এই কারণেই নাসার বিজ্ঞানীরা খুব তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজ লেগে পড়ে শেষমেশ তারা একটি নয় দুটি প্রপ বানিয়ে ফেলেন ভয়েসার ওয়ান এবং ভয়েসার টু এই প্রপগুলির আসল বৈশিষ্ট্য হল এগুলি একটি গাড়ির থেকেও হালকা এবং এর মধ্যে সোনার তৈরি একটি রেকর্ড রাখা হয়েছিল যার মধ্যে এলিয়েনদের জন্য বার্তা ছিল এবার এই গোল্ডেন রেকর্ড কি এই বিষয়ে আমার দ্বিতীয় চ্যানেলে মানে আকাশ বর্মনে অলরেডি একটি বিস্তারিত ভিডিও রয়েছে যার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে যাই হোক এবার সময় চলে এসেছিল প্রপ দুটিকে লঞ্চ করার সব কিছু ক্যালকুলেশন করবার পর স্পেস প্রপ দুটিকে উনিশশো সালে লঞ্চ করা হয় মানে যখন জুপিটার স্যাটার্ন ইউরেনাস নেপচুন পৃথিবীর দিক থেকে একটি লাইনে এসে দাঁড়িয়েছিল সফল লঞ্চের প্রায় চার দশক পর দু সালের আঠেরোই মে নাসার বিজ্ঞানীরা এক চাঞ্চল্যকর তথ্য আমাদের জানায় সেটা হলো ভয়েসার ওয়ান স্পেস প্রপ থেকে কিছু অদ্ভুত সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে যদিও ভয়েসার ওয়ান তখনও অব্দি ভালো মতন রেসপন্স করছিল কিন্তু ভয়েসার ওয়ানে থাকা এএসিএস মানে আল্টিটিউড অ্যান্ড আর্টিকুলেশন কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল এবার হয়তো আপনারা এটাই ভাবছেন যে এই এএসিএস আবার কি এএসিএস সিস্টেম ভয়েসার স্পেস প্রবে অরিয়েন্টেশন ঠিক রাখার জন্য কাজ করে 
আর এই সিস্টেমে লেগে থাকা অ্যান্টেনা সব সময় পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকে অর্থাৎ এএসিএস সিস্টেম মূলত প্রফটির দিক নির্দেশনার কাজ করে এবং এর মাধ্যমে সিগনাল ভয়েজার ওয়ান থেকে পৃথিবীতে আসে অর্থাৎ এএসিএ সিস্টেম বিকল হওয়াতে পৃথিবীতে বসে থাকা বিজ্ঞানীরা না প্রফটিকে কন্ট্রোল করতে পারবে আর না সেখান থেকে বার্তা পৃথিবীতে আসবে এই এএসিএস সিস্টেমই একমাত্র সিস্টেম ছিল যার মাধ্যমে মহাকাশে ভয়েজার ওয়ানের মুভমেন্ট এবং লোকেশন সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জানতে পারত তাই বিজ্ঞানীদের মাথায় তখন একটি প্রশ্ন আসে এই এএসিএস সিস্টেম বিকল হয়ে যাওয়ার পরেও কি করে ভয়েজার ওয়ান থেকে এই অদ্ভুত সিগনালগুলো আসছে তাহলে কি ভয়েজার ওয়ানের গোল্ডেন রেকর্ড যাদের জন্য পাঠানো হয়েছিল তাদের কাছে পৌঁছেছে কিন্তু বাস্তবটা ছিল ভিন্ন এএসিএস সিস্টেম বিকল হলেও এর অ্যান্টেনা এখনও অবধি পৃথিবীর দিকেই মুখ করে রয়েছে যার কারণে আমরা কনস্ট্যান্টলি এর থেকে আসা সিগনাল রিসিভ করতে পাচ্ছি এবং আমাদের দ্বারা পাঠানো সিগনালকেও ভয়েজার ওয়ান রিসিভ করছে কিন্তু নাসার ভয়েজার ওয়ান এবং ভয়েজার টু এর প্রজেক্ট ম্যানেজার সুজেন ডট জানান যে ভয়েজার মিশন যে পরিস্থিতিতে রয়েছে সেখানে ভয়েজার ওয়ানের সিগনাল সেন্ড এবং রিসিভ করাটা যথেষ্ট আশ্চর্যজনক শুধু সিগনাল সেন্ড এবং রিসিভই নয় নাসার দ্বারা পাঠানো কমান্ডকেও ভয়েজার ওয়ান এক্সিকিউট করছে তাই বিজ্ঞানীরা এখনও অবধি ভয়েজার ওয়ানকে সেফ মোডে ফেলেনি জেনে রাখুন কোনো স্পেস প্রবে যখন সেফ মোড অন করে দেওয়া হয় তার মানে স্পেস প্রবের সব ইকুইপমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয় শুধুমাত্র সেই সব ফাংশানই অন থাকবে বা কাজ করবে যেটা ওই প্রবের জন্য এসেন্সিয়াল হয় যদিও দু সালে ভয়েজার মিশনের প্রজেক্ট ম্যানেজার জানান যে তারা এই মুহূর্তে আন্দাজ করতে পারছে না যে এই স্পেস প্রব কতটা সময় পর্যন্ত সিগনাল পাঠাতে পারবে এই ঘটনাগুলি দেখে নাসার ইঞ্জিনিয়ারদের একটি বড় দল এই রহস্য ভেদ করবার জন্য উঠে পড়ে লাগে যে কেন ভয়েজার ওয়ান থেকে অদ্ভুত সিগনাল আসছে তখন ইঞ্জিনিয়ারদের সামনে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ চলে আসে তার মধ্যে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হল পৃথিবী আর ভয়েজার ওয়ানের মাঝখানকার দূরত্ব প্রায় আড়াই হাজার কোটি কিলোমিটার দূরে থাকা এই স্পেস ক্রাফট থেকে সিগনাল রিসিভ করতেই বাইশ দশমিক পাঁচ ঘন্টা সময় লাগে মানে আমরা যদি এই প্রপ থেকে সিগনাল রিসিভ করে তার উত্তর পাঠাতে চাই তাহলে এর জন্য আমাদের প্রায় দুই দিনের সময় লাগবে এমন অবস্থায় নাসার কাছে এই রহস্য ভেদ করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছিল বন্ধুরা যেমনটা আমি প্রথমেই বলেছিলাম ভয়েজার ওয়ান এবং ভয়েজার টুকে পাঠানো হয়েছিল সোলার সিস্টেমের আউটার প্ল্যানেটকে স্টাডি করবার জন্য মানে আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে যে সব গ্রহ রয়েছে তাদের সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করবার জন্য কিন্তু ভয়েজার ওয়ানের সফর আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে গিয়েই থেমে যায়নি বরং দু সালের পঁচিশে আগস্ট ভয়েজার ওয়ান হিলিও পসকে ক্রস করে এবার প্রশ্ন হলো হিলিও পস কাকে বলে সূর্য সব সময় চার্জ পার্টিকেলস যাকে আমরা সোলার উইন্ড বলি তা প্রেরণ করতে থাকে এই সোলার উইন্ড আমাদের সৌরমণ্ডলে থাকা সব কটি গ্রহকে পার করে অনেক দূর যাত্রা করে এই দূরত্ব সূর্য থেকে প্লুটোর দূরত্বের তিন গুণ এই দূরত্ব অতিক্রম করবার পর ইন্টারস্টেলার মিডিয়াম মানে আন্তনাক্ষত্রিক মাধ্যমের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে এই সোলার উইন্ডগুলো এক বিশাল বাবেল মানে বুদ্বুদ তৈরি করে এই বুদ্বুদের সব থেকে বাইরের অংশটিকে হিলিও পজ বলা হয় দু সালে ভয়েজার ওয়ান এই হিলিও পজ অংশটিকে অতিক্রম করে এই আন্তনাক্ষত্রিক মাধ্যমে প্রবেশ করবার সময় ভয়েজার স্পেস প্রবের বহু ইকুইপমেন্ট খারাপ হয়ে যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি এখনও সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নাসা এটা মনে করে যে দু সাল পর্যন্ত তারা এই দুটি স্পেস প্রপ থেকেই ডেটা কালেক্ট করতে পারবে আর তারপর হয়তো তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কিন্তু তারপরেও এই স্পেস প্রপ দুটি গোল্ডেন রেকর্ডকে সাথে নিয়ে মানে মানব সভ্যতার বার্তাকে মহাকাশের অনেক অনেক দূরে পৌঁছানোর জন্য এগিয়ে যেতে থাকবে হতে পারে যে আগত কিছু বছর বা কয়েক হাজার বছরের মধ্যে এই স্পেস ক্রাফ্ট এমন সৌরজগতের মধ্যে দিয়ে যাবে যেখানে অ্যাডভান্স এলিয়েন সিভিলাইজেশন থাকবে ওই অ্যাডভান্স সিভিলাইজেশন পৃথিবী থেকে ওদের দিকে আসা ফয়েজার স্পেস প্রপটিকে ধরতে সক্ষম হবে এবং নিজেদের টেকনোলজির মাধ্যমে গোল্ডেন রেকর্ডে থাকা পৃথিবীর মানব সভ্যতার বার্তাকে ডিকোড করবে আমি কেন বলছি হতে পারে কারণ ফয়েজার ওয়ান থেকে আসা অদ্ভুত সিগনালগুলো এখনও অবধি কোনো এলিয়েন পাঠায়নি 
এই অদ্ভুত সিগনালগুলি ভয়েজার ওয়ানের ফ্লাইট ডেটা সাবসিস্টেমের মাল ফাংশনের কারণে এসেছিল ফ্লাইট ডেটা সাবসিস্টেম বা এফ ডি এস হলো এই স্পেসক্রাফ্টটি তিনটি অনবোর্ড কম্পিউটার দু হাজার একুশ সালে ইউরোপিয়ান জিও সায়েন্স ইউনিয়ন জেনারেল অ্যাসেম্বলি ভয়েজার স্পেসক্রাফ্টের অ্যাডভান্স ভার্সানকে ডেভেলপড করবার কথা বলেছিল এবং কারেন্ট নিউজ জেনে আপনারা খুশি হবেন এই ব্যাপারে রিসার্চও শুরু করে দেওয়া হয়েছে আমেরিকার মেরিল্যান্ডে অবস্থিত জন সপকিনস ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে ইন্টারস্টেলার প্রব নামের একটি প্রজেক্টের ওপর কাজ চলছে যেটা ভয়েজারের তুলনায় অনেক বেশি অ্যাডভান্স হতে চলেছে এমনটা মনে করা হচ্ছে যে এই স্পেস প্রবটি দু থেকে দু হাজার মধ্যে লঞ্চ করা হতে পারে এই স্পেস প্রবটি হিলিওস্পেয়ারের পরেও ইন্টারস্টেলার স্পেসকেও পর্যবেক্ষণ করবে ভয়েজার স্পেস ক্রাফ্ট এমনভাবে নির্মিত হয়েছিল যে এর কর্মক্ষমতা প্রায় পঞ্চাশ বছর অব্দি আর সেটা কমপ্লিট হতে কেবলমাত্র আর তিন থেকে চার বছরই বেঁচে রয়েছে কিন্তু এই নতুন স্পেস প্রবটি প্রায় একশো বছর পর্যন্ত অপারেট করবে এবং ভয়েজারের তুলনায় প্রায় দশ গুণ দূরত্ব অতিক্রম করবে এটি মহাকাশ থেকে কনস্ট্যান্ট শুধু বার্তাই না আমাদের জন্য ফটোগ্রাফও পাঠাবে উনিশশো নব্বই সালের চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ফয়জার ওয়ান পৃথিবী থেকে ছশো কোটি কিলোমিটার দূরে থাকা দ্য পেল ব্লু ডট নামের এই ফটোগ্রাফটি নিয়েছিল বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের এই নতুন ইন্টারস্টেলার মহাকাশ যানটি আমাদের দ্য পেল ব্লু ডটের আপডেটেড ভার্সানের ছবি পাঠাবে তাই এটি অ্যাপোলো মিশনের পর মানুষের দ্বারা সব থেকে অ্যাম্বিশিয়াস স্পেস মিশন হতে চলেছে এর বাজেট আমাদের চিন্তারও বাইরে ভয়েজার স্পেস ক্রাফটটি আউটার সোলার সিস্টেমে যা যা ডিসকভারি করেছে নতুন স্পেস ক্রাফটটি তার থেকেও আরও অনেক বেশি এক্সপ্লোর করার কাজ করবে আর এই নেক্সট জেনারেশন ভয়েজারের ব্যবহার আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরের কোনো গ্রহে ল্যান্ড করার ক্ষেত্রেও হতে পারে আপনি কি জানেন আমি কেন এই মহাকাশ মিশনগুলি নিয়ে খুব প্যাশানেট ফিল করি কারণ এই মিশনগুলি আমাদের মানুষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তিকে রিফ্লেক্ট করে যেমন আমরা বিশেষ আমরা আছি এই বার্তা আমরা যেন সবাইকেই দিতে চাই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকেও আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রবৃত্তি হল আমাদের জ্ঞানের প্রসার এমনই অজানাকে সহজভাবে জানানোর কাজ অদ্ভুত দশ দীর্ঘ সময় ধরে করে এসেছে মাঝে কিছুদিন আমি ইউটিউব থেকে বিরত ছিলাম তবে আমি ফিরেছি এবং নতুন উদ্যমে আমি ভিডিও বানানো শুরু করেছি যদি আপনি ভিডিওটিকে লাইক করে আপনার মতামত এই বিষয় সম্পর্কে কমেন্ট বক্সে জানান তাহলে আমি উৎসাহিত হব এবং তাড়াতাড়ি ভিডিও আপলোড করব। অ্যাজ অলওয়েজ স্টে হ্যাপি স্টে সেফ